ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെയും കൂടിയൊക്കെ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഞാനിവിടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ട് ചേർക്കണതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഗ്രേവി ആക്കി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രേവി വേണമെന്നുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ മറ്റുള്ള റെസിപ്പികളുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോൻ്റെ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രോസൺ ചിക്കൻ ആണിത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് ഐസൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കിന്നോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ മുറിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടിയും കാണിക്കുന്നു ചിക്കൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ഈ നടുഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കത്തി വയ്ക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം അധികം ഫോൾസ് ഒന്നും വേണ്ട ഈ കത്തി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ കത്തിയുടെ ഈ മുനഭാഗം കൊണ്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിക്കൻ രണ്ട് പീസായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരും അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ആഞ്ഞാഞ്ഞു വെട്ടൊന്നും വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ചിലർ ചിക്കൻ മുറിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തിയുണ്ട് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട ചിക്കൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ രണ്ട് പീസായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ബോണിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ലെഗിൻ്റെ അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഓരോ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി വയ്ക്കുമ്പോഴും റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പൊരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇതേപോലെ ജോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് മുറിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മുറിക്കുക തൊലി കളയുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി തീരും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ മുറിക്കലും കഴുകലും ഒക്കെ കഴിയും വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതേപോലെ ചിക്കൻ മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ മുറിച്ച് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടാപ്പ് വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ ചിക്കൻ പീസാക്കിയിട്ട് കഴുകിയെടുത്താൽ കൂടുതൽ വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ചിക്കന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ പീസും എടുത്തിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലപോലെ വരഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് വേണ്ട മസാലകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ മസാലകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് ചതച്ചെടുത്താൽ മതിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചതച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ആദ്യം സബോള ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ഗ്രൈൻഡറില്ല അതിലിട്ടിട്ട് ചതച്ചിട്ട് ഒരു സബോള ചതച്ചതാണിത് ഈ സബോളയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ സബോള ചേർത്താൽ മതി അപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ലപോലെ പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് തണ്ടും ഒരു നാല് പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് ചതച്ചതാണ് ഇത് ആ സെയിം ഗ്രൈൻഡറിൽ
വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നാലും അധികം ആവാണ്ട് നോക്കുക കുറയാണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മളിനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൈകൊണ്ടാണ് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നല്ലപോലെ ഈ മസാലകൾ എത്തണം അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ചുരുങ്ങിയത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ മസാലകളൊക്കെ പിടിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കുറച്ച് അധികം സമയം വെച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മണിക്കൂറ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഒരു പാന് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാൻ ഇത്ര ചൂടാവേണ്ട കേട്ടോ പാൻ ആവശ്യത്തിന് ചൂടായാൽ മതി ഇത്തിരി ഓവർ ചൂടായി കാരണം ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പാൻ ഇത്തിരി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ അധികം ഒഴിച്ചെടുക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് സബോളിയും തക്കാളി ഒക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഓവർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കോരി കളയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ചിക്കൻ ഒന്ന് ശാല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കുറച്ചൊരു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കന് ഉള്ളൊന്നും വേവില്ല അതേപോലെ തന്നെ വല്ലാണ്ട് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചിക്കന് അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ലോ ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ടാട്ട് അവിടെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വലിയ പാൻ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ എല്ലാനും ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ചിക്കന് ഫുള്ള് കുക്ക് ആവണം കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ അരഭാഗവും മുക്കാഭാഗവും ഒന്നും കുക്കായാൽ പോരാ കാരണം നമ്മൾ ഈ ചിക്കന് ഇനി ഒരു കുറച്ച് നേരം മാത്രം ഈ സബോളയിലും തക്കാളിയിലും നമ്മൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ എത്ര നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ എത്ര കുക്കാവണോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് സബോള മീഡിയം സൈസ് അഞ്ച് സബോള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് അതൊരു രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലിയാണ് അപ്പോൾ നാലഞ്ച് പച്ചമുളകും ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പിലിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സബോളയിൽക്കും തക്കാളിക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഉപ്പ് ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ അത്രയും തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വയ്ക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മൂടി തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മൂടി തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളർന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതൊക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ
വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അരക്കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഗ്രേവി ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗ്രേവി അത്ര ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം നേരിട്ട് ചിക്കന് പൊരിച്ചത് ഇതിൽ കിട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ ചിക്കൻ പീസും ഇതിൽ കിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം ചിക്കനൊന്നും ഒന്ന് പൊടിയാണ്ട് അങ്ങനെ പൊടിയൊന്നുമില്ല ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സബോളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ചിക്കനിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് അരക്കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ തിളച്ച വെള്ളം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതിൽ തിളച്ച് വരുന്ന തിളച്ച വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാനിലൊന്ന് വെച്ചിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കനൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കനിലൊക്കെ നല്ലപോലെ ഈ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ മൂന്നാല് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടു അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂടി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു ആവിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നേരിയ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി താങ